Hody v Lužicích. Čeká nás průvod v tropických vedrech od prvního stárka ke druhému stárkovi a obcí Lužice. Nedělní hody v Lužicích jsou ve znamení průvodu dědinů. Krojovaná chasa ukazuje nádherné kroje a zdraví všechny místní. Tradičně však začínají mší svatou a požehnáním od faráře. Odtud se již průvod řadí a vydává se na cestu. Jsou v plánu dvě zastavení, u prvního stárka a u druhého stárka. Kasenko, veselo ke stárkovi! Do kroku, skoku i tance hrála dechová hudba Zlatulka. Měli jsme požehnání od pana faráře v kostele a potom jsme ještě tančili před kostelem s muzikou, pak jsme vyrazili. Jsme u prvního stárka, Martina Maršálka a vlastně máme tu trošku občerstvení, budeme tancovat, jako by jsme ho vyzvedli z toho průvodu a s ním půjdeme pak dál. Zastávka u prvního stárka byla osvěžující po delším pochodu ve vedru okolo 33 stupňů Celzia. Klobouk dolů před šohají, že v kroji s plným nasazením zaverbovali. S občerstvením u stárku pomáhá celá rodina. První taneček patří maminkám. Jakou roli hrají ve stárkování rodiče? V každém případě první je ho podporovat v tom, aby to všechno klaplo, aby byl správně naladěný, aby dokázal vlastně ukočírovat veškerý rok folklorní, co se tady vůbec v obci děje, protože to není jenom o hodech, ale začíná to plesem, pak tam máme fašaň, pak tam máme velikonoce, kdy pořádají košt velikonoční, pak už mám, tam máme ty hody, vynobraní bude ještě v září, takže toho je docela hodně za ten rok. Co bylo vaším úkolem? nachystat vlastně tady u vašeho domu? Tak protože máme poprvé v životě v rodině Stárka, tak jsme úplně přesně nevěděli, netušili jsme, ale poptali jsme se co a jak, takže v každém případě musíme mít občerstvení, zákusky, koláčky, pití nějaké víno, samozřejmě nealko a tak dále, tak dále. Kdo všechno z rodiny pomáhá? Řekla bych téměř všichni. Musím pochvalit mámku a sestru, která mi pekla koláčky, protože to jsem už fakt nezvládala, protože jsem mezi tím chodila ještě normálně do práce, ale samozřejmě na žehlení krojů a máme tři děti, manžel jde v kroji, takže toho je docela hodně a ty hody u nás jsou čtyři dny, předhodový večer, pon, neděle, pondělí, úterý, takže toho je opravdu náročné. Navíc syn hraje ještě v cymbalce. Být stárkem je obrovská čest, ale je opravdu zatím třeba vidět i tu obrovskou zodpovědnost časové i pracovní nasazení celé rodiny a dokonce i obce. Součinnost obce a chasy je dneska, bez toho by to nešlo a dneska ta, ta velká tíha leží na té obci. My tady máme trošku takový generační problém, hlavně u kluků, holky se teď nějak stabilizovaly, ale u kluků v těch není, není příliš a, a jsou to většinou všechno nováčci, nejsou tam nějací zkušení kluci, takže se jim snažíme pomoct, snažíme se jim to ulehčit a bez obce by to dneska už bylo asi nepředstavitelné, jak z hlediska nákladů, tak z hlediska technické přípravy, prostě té organizační přípravy, jak ti kluci se snaží, ale, ale musíme, musíme jim pomáhat, bez toho by to nešlo. I u druhého stárka jsme se mohli těšit na verbuňk a další tradiční tance, včetně občerstvení. Od druhého stárka bude pokračovat průvod pod zelené, kde bude hodovní zábava až do večera. Ale na to se můžete těšit včetně zastávky u pana starosty až v příštím díle. Veselo hody lužice. A